en het gaat goed met de Surinaamse bank. De grootste handelsbank van Suriname heeft een paar maanden terug een moeilijke periode doorgemaakt, maar is nu sterk aan het herstellen. Dit zegt Peter Natam, topfunctionaris bij de bank, verantwoordelijk voor de commercie. Volgens hem is de liquiditeits- of kaspositie van de bank op dit moment heel solide. Nangatam geeft toe dat er enige mate van ongerustheid te merken was, maar er is geen ros geweest van mensen die hun geld kwamen weghalen bij de bank. En we zijn natuurlijk onze klanten heel erg dus dankbaar voor het vertrouwen die ze steeds hebben gesteld in hun bank. Nu de rust teruggekeerd is, kan de bank zich focussen op nieuwe producten. Deze moeten ertoe leiden dat de klanten meer gemak ondervinden bij het doen van hun bankzaken. Hun nieuwste dienst is een persoonlijke leningencampagne. Die gaat over een week ongeveer gaat die van start. Uh, daarmee kunnen mensen natuurlijk hun voordeel doen. Maar in de toekomst of in de naaste toekomst gaan we een aantal zaken ondernemen die toch wel het gemak voor onze klanten zal vergroten. Ja, want we horen heel veel mensen klagen, ze komen niet uit, het leven is moeilijk. Sparen mensen nog steeds of doen ze nog steeds veel lening? Kunnen ze dat nog doen? Nou, in feite, het sparen dat gaat nog steeds normaal door. Ik kan me natuurlijk voorstellen dat er natuurlijk heel veel huishoudens zijn die dus minder kunnen sparen. Wij zien dat als bank uh, ook, dat mensen dus iets minder kunnen, kunnen sparen. Uh, ten aanzien van uh, leningen, uh, ja, de besteedingsmogelijkheden van, uh, van een ieder is natuurlijk een stukje minder uh, geworden. Dus ook lenen gaat natuurlijk ook een stukje minder gemakkelijk voor mensen, want alles is natuurlijk ook een stukje duurder geworden. Maar de DSB gaat de mensen tegemoet komen, zegt u? Nou, bij de komende campaign hebben we natuurlijk een klein rentevoordeel en daarmee komen de mensen zeker tegemoet. Al dus Peter Niatam, dat is me net doorgegeven, dus geen Niatam. Top functionaris bij de DSB belast met de commercie. We spraken hem met, met hem over de status van de bank en over het nieuwste product dat de bank binnenkort zal lanceren.